দিনের বেলা ঘুম পায় কিভাবে ঘুম তাড়াবো হ্যাঁ এই প্রশ্নটা পড়েছে প্রদীপ আর আজকের ভিডিওটা এই প্রশ্নটাকে নিয়ে যেখানে আমি প্রদীপের প্রশ্নটার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব তাই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো এই প্রবলেমটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের জন্যই কমন কারণ আমরা এই ধরনের প্রবলেম ফেস করেছি বা করছি বা ফিউচারও হয়তো করতে পারি যখন দিনের দিকে আমাদের ঘুম পাচ্ছে খুব টায়ার্ড লাগছে এবং আমরা দিনের বেলা কিন্তু ভালোভাবে পফর্ম করতে পারছি না প্রদীপ এই প্রশ্নটা করেছে আমারই তৈরি করা একটা ভিডিও নিচে কমেন্ট করে ভিডিওটা পাওয়ার অফ প্র্যাকটিস নিয়ে যেটা লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তোমরা পাশেতে থাম নেলের ছবিটা দেখতে পাচ্ছ যারা এই ভিডিওটা দেখো নি অবশ্যই আমি রেকমেন্ড করবো এই ভিডিওটা তোমরা দেখো কারণ এই ভিডিওটাতে আমি একটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা করেছি যেটার ওপর ডিপেন্ড করে একটু এক্সট্রা প্র্যাকটিস পুট করে তোমরা কিন্তু এক্সট্রা অর্ডিনারি হতে পারো সাম এক্সট্রা প্র্যাকটিস ক্যান মেক ইউ এক্সট্রা অর্ডিনারি এখানেতে আমি মহাভারতের গল্প থেকে রেফারেন্স ড্র করেছি এবং বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিরকমভাবে এক্সট্রা প্র্যাকটিস क्या আজকের ভিডিওটাতে আমরা যে টপিকটাকে নিয়ে আলোচনা করছি এটা কিন্তু একটা অ্যাকিউট লেভেলের যদি প্রবলেম হয় অর্থাৎ অল্প কিছু দিনের জন্য যদি হয় এই ধরনের ব্যাপারটা তাহলে কিন্তু ইজিলি আমরা এটাকে হ্যান্ডেল করতে পারবো যদি ম্যাপটা ক্রনিক হয়ে যায় তাহলে আমাদের বেশ কিছু লাইফস্টাইল চেঞ্জ অ্যান্ড মডিফিকেশন আনতে হবে একই সাথে যদি এটা মেডিকেল কন্ডিশন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের ডাক্তার দেখাতে হবে তার কারণ এক্সেসিভ ডে টাইম স্লিপিনেস অর্থাৎ ইডিএস এটা একটা প্রবলেম এবং এই প্রবলেমটা কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি যে দিনের দিকে আমাদের এনার্জি লেভেল ডাউন থাকে পুরোপুরি ঘুমিয়ে না পড়লেও বা অনেক ক্ষেত্রেই ঘুম পায় এবং রাত্রেবেলা কিন্তু আমাদের এনার্জি লেভেল হাই হয়ে যায় এটা লাস্ট দশ পনেরো বছরে আমাদের সোসাইটিতে যে চেঞ্জ এসেছে বিশেষ করে স্মার্টফোন এসে যাওয়ার দরুন সেটার জন্য কিন্তু আমরা একটা ব্যাড লাইফস্টাইল লিড করছি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের টেন্ডেন্সি হয়ে গেছে যে রাত্রের দিকে আমরা দেরি করে বাড়ি যাবো বা দেরি করে ঘুমাবো এবং সকালবেলা দেরি করে উঠবো এই প্রবলেমটা স্টার্ট হয় একটা অ্যাটিটিউড থেকে যখন আমরা দেখি যে দিনের দিকে আমরা হয়তো ভালো পারফর্ম করতে পারছি না বা অনেকেরই এই ধরনের ধারণা আছে যে দিনের বেলা প্রচণ্ড ডিস্টারবেন্স থাকার জন্য আমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারবো না বা হয়তো দিনের দিকে প্রচুর নয়েজ থাকছে বাড়িতে অনেক লোকজন যাতায়াত করছে এবং রাত্রের দিকে আমাদের এনার্জি লেভেল অন দি আদার হ্যান্ড হাই আছে আমরা কিন্তু একটা এমন অ্যাম্বিয়েন্সে থাকতে পারছি যেটা খুব শান্ত একটা পরিবেশ যেখানে ডিস্টারবেন্স কম এবং পড়াশোনায় আমরা ফোকাস করতে পারছি তখন কিন্তু আমরা এরকম টেন্ডেন্সি দেখাই যে আমরা দিনের দিকে পড়াশোনা করবো না এবং রাত্রের দিকে পড়াশোনা করব আর এই টেন্ডেন্সিটা বা এই অ্যাটিটিউডটা থেকে কিন্তু প্রবলেমটা সূত্রপাত হয় অর্থাৎ আমরা রাত্রেবেলা বেসিক্যালি জায়গা প্র্যাকটিস করে নিই এবং দিনের দিকে আমরা নন অ্যাক্টিভ বা একটু ইনঅ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করি এইভাবে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই ধরনের একটা ব্যাড হ্যাবিটকে ডেভেলপ করে ফেলি তাহলে প্রদীপ সবার আগে তোমাকে এটা বুঝতে হবে যে বেশ কয়েকটা রিজনেতে এই প্রবলেমটা কিন্তু আমরা ফেস করতে পারি রিজনগুলোকে মোটামুটি আটটা ক্যাটেগরিতে আমি ভাগ করছি যেখানেতে তোমরা দেখতে পাবে হয়তো একটা পার্টিকুলার রিজনেতে বা একাধিক রিজনের জন্য কম্বাইন্ড ওয়েতে কিন্তু আমরা দিনের দিকে ঘুম ঘুম আমাদের ভাব হচ্ছে এবং দিনের দিকে আমরা প্রচণ্ড টায়ার্ড থাকছি অন দি আদার হ্যান্ড রাত্রের দিকে আমাদের এনার্জি লেভেল কিন্তু আপ থাকছে যার জন্য আমরা রাত্রেবেলা পড়াশোনা করার মতো একটা কন্ডিশনে থাকছি তো অনেক ক্ষেত্রেই রাত্রেবেলা পড়াশোনা করার চেষ্টা করলেও যদি আমরা ভালো করে পড়াশোনা না করে উঠতে পারি তাহলে সেটা আবার একটা ফ্রাস্ট্রেশনের দিকে লিড করে যেটার জন্য পরের দিনটা নষ্ট হয় অনেক ক্ষেত্রে যদি আমরা পড়াশোনা করতে পারি তাহলে আমরা এটাতেই কমফর্টেবল ফিল করি এবং এরকম একটা লাইফস্টাইলে চলে যাই এটা মেন রিসেন এর বাইরের রিসেনগুলোকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে আটটা ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি প্রথম ভাগেতে আমি সবার প্রথমে রাখবো স্লিপিং ডিসঅর্ডার সেকেন্ড পয়েন্ট ব্যাড স্লিপিং হ্যাবিট অ্যান্ড ইনকমপ্লিট স্লিপ থার্ড পয়েন্ট বলা যেতে পারে বোর্ডম ইন দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ স্টাডিজ অর্থাৎ পড়াশোনা করতে গিয়ে আমাদের বোর্ড লাগছে ফোর্থ যে পয়েন্টটাকে আমরা আলোচনা করতে পারি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ল্যাক অফ নিউট্রিশন বা নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি পুষ্টির অভাব প্রপার যে পুষ্টি আমাদের দরকার হয় সেই পুষ্টি আমরা পাচ্ছি না ফিফথ পয়েন্টকে আমরা বলতে পারি অ্যাংজাইটি সিক্সথ পয়েন্ট হতে পারে ডিপ্রেশন সেভেন্থ পয়েন্ট হতে পারে স্ট্রেস অ্যান্ড এইটথ পয়েন্ট হতে পারে স্কিপিং দ্য মিল অর মেনটেনিং আ লং গ্যাপ বিটুইন দ্য মিলস অর্থাৎ দুটো মিলের মাঝখানে দুটো খাবার খাওয়ার টাইমের মাঝখানে একটা বড় গ্যাপ অথবা কোনো মিল কে স্কিপ করে দেওয়া ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যেমন ব্রেক
খাবার কিন্তু খাই না তো এই দুটো মিলকে আমরা যখন স্কিপ করে দিচ্ছি সেটা কিন্তু একটা প্রবলেম হতে পারে তো এই প্রবলেমগুলোর মধ্যে হয়তো ম্যাক্সিমাম প্রবলেমই কন্ট্রিবিউট করছে আমাদের এই প্রবলেমটাতে তো প্রদীপ তোমাকে বুঝতে হবে এবং বাকি স্টুডেন্ট যাদের এই প্রবলেমটা হয় অর্থাৎ যাদের এক্সেসিভ ডে টাইম স্লিপিনেস ইডিএস এই প্রবলেমটা হচ্ছে তাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে আটটা পয়েন্টের মধ্যে থেকে কোনো একটা পয়েন্ট বা একাধিক পয়েন্ট কিন্তু আলটিমেটলি এইটার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং এই ধরনের প্রবলেমটা ক্রিয়েট করছে সবার প্রথমে আমরা আলোচনা করব এবার যে কীরকম ভাবে স্লিপিং ডিসঅর্ডার তৈরি হয় এবং তার সলিউশন কি স্লিপিং ডিসঅর্ডার একটা মেডিকেল কন্ডিশন যদি এটা ক্রনিক লেভেলে হয় অর্থাৎ বহু দিন ধরে হচ্ছে যদি আমাদের খুব একটা দীর্ঘদিন যাবৎ হচ্ছে না এরকম ব্যাপারটা হয় যে অল্প কয়েক দিনের জন্য বা কয়েক মাসের জন্য হচ্ছে তাহলে এটাকে অ্যাকিউট কন্ডিশন বলতে পারি এটা নিয়ে খুব একটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই কারণ অনেকেরই থাকে অনেক লোকজন জানে না যে তাদের এক্সেসিভ ডে টাইম স্লিপিনেস অর্থাৎ ইডিএস এই রোগটা আছে এই ইডিএসটাকে মেডিকেল টার্মে বলা হয় ন্যারকোলেপসি ন্যারকোলেপসি এক ধরনের এক্সেসিভ ডে টাইম স্লিপিনেস ডিসঅর্ডার অর্থাৎ দিনের দিকে প্রচন্ড ঘুম পায় এটার মোটামুটি পাঁচটা সিমটম আছে এই সিমটমগুলো যদি দেখা দেয় এবং এটা ক্রনিক লেভেলে হয় তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা কিন্তু এই প্রবলেমটাকে ডেভেলপ করে ফেলছি এক নম্বর প্রবলেম হচ্ছে যে এক্সেসিভ আর্স টু স্লিপ মানে এটা এক নম্বর সিমটম এক্সেসিভ আর্স টু স্লিপ ইন ডে টাইম মানে দিনের দিকে প্রচন্ড ঘুমানোর একটা ইচ্ছে কাজ করছে বা প্রচন্ড ঘুমানোর একটা টেন্ডেন্সি কাজ করছে দু নম্বর হচ্ছে উইকনেস ইন মাসেলস মাসেলেতে উইকনেস দেখা যাচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যখন তোমার ঘুম ভাব আসছে তখন তুমি একটা ড্রিম লাইক এক্সপিরিয়েন্স ফেস করছো অর্থাৎ তুমি কিন্তু বেসিক্যালি তোমার সাবকনসিয়াস মাইন্ড অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে এবং তুমি রিয়ালিটিতে ঘটছে না স্বপ্নে ঘটছে এটা কিন্তু তুমি খুব একটা বুঝতে পারছো না এই ধরনের ঘটনা ঘটছে ফোর্থ যে সিমটমটা সেটা হচ্ছে যে তোমার কিন্তু স্লিপ প্যারালিসিস হচ্ছে অর্থাৎ ঘুমানোর সময় তুমি কিন্তু দিনের দিকে বা রাত্রের দিকেও এটা হতে পারে যে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো কিন্তু তুমি নিজের বডিকে মুভ করাতে চাইছো মুভ করতে পারছো না এটাকে বলা হয় স্লিপ প্যারালিসিস আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে যখনই তুমি ঘুমাও দিনে ঘুমাও বা রাতে ঘুমাও ইউ ডোন্ট হ্যাভ গুড কোয়ালিটি অফ স্লিপ অর্থাৎ তুমি বারবার করে জেগে যাচ্ছ এবং ভালো করে ঘুমাতে পারছো না এই পাঁচটা সিমটমের মধ্যে যদি একটা দুটো সিমটম দেখা দেয় তাহলে তুমি কিন্তু বুঝবে যে তোমার কিন্তু ন্যাকোলেপসি ডেভেলপ করার একটা টেন্ডেন্সি আছে বা চান্স আছে বা হয়তো ডেভেলপ করে গেছে এটাকে সাধারণ ভাষায় এক্সেসিভ ডে টাইম স্লিপিনেসও বলা হয় ইডিএস তাই আমরা যদি দেখি যে এরকম সিমটম কাজ করছে তাহলে অবশ্যই আমাদের উচিত ডাক্তারের কাছে যাওয়া এবং ডাক্তারের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে ডাক্তারের কথা অনুযায়ী চলা সেকেন্ড পয়েন্ট আমরা যেটাকে বলছিলাম যেটা সেকেন্ড কজ হতে পারে আমাদের এই প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ইনসাফিসিয়েন্ট স্লিপ পাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের সাফিসিয়েন্ট বা কমপ্লিট স্লিপ হচ্ছে না এবং আমাদের গুড স্লিপিং হ্যাবিট নেই অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের গুড স্লিপিং হ্যাবিট থাকে না বলতে আমরা যেটা মিন করি সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি না কীরকম এনভারনমেন্ট মেনটেন করা উচিত কীরকম টাইম মেনটেন করা উচিত ঘুমানোর ক্ষেত্রে এর জন্য কিন্তু আমরা প্রপারলি ঘুমাতে পারি না কিছু বেসিক জিনিসকে যদি আমরা একটু খেয়াল রাখি তাহলে কিন্তু আমরা খুব সাধারণভাবে রাত্রেবেলা ঘুমাতে পারবো এবং খুব ভালোভাবে ঘুমাতে পারবো যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা যখন ঘুমাচ্ছি তখন কিন্তু ঘুমানোর কিছুটা আগে আমাদের কিন্তু মোবাইল বা এই ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেট কিন্তু ইউজ করা বন্ধ করে দেওয়া উচিত অ্যাটলিস্ট আধ ঘন্টা আগে আমাদের মোবাইল বা টিভি দেখা বা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে এগুলো বন্ধ করে দেওয়া উচিত সেকেন্ড যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে নর্মালি হোয়াইট বেডশিটে আমাদের শোয়া উচিত যাতে করে হোয়াইট বা লাইট কালার বেডশিট যাতে করে আমরা কিন্তু একটা ডিপ স্লিপে যেতে পারি তিন নম্বর ব্যাপার হচ্ছে যে মিনিমাম টেম্পারেচারটাকে ডাউনে মেনটেন করা উচিত অর্থাৎ গরমকালে যেমন আমরা এসি চালাই শীতকালে তো একটু মিনিমাম ডাউন রাখা উচিত সো দ্যাট একটু ঠান্ডা ঠান্ডা এনভারনমেন্ট আমরা খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি ফোর্থ আমরা বেশ কিছু জিনিস মেনটেন করতে পারি যেমন খাওয়ার কিছুটা পরে শোয়া রাত্রেবেলা এমন কিছু খাবার না খাওয়া যেমন অনেকেই কফি খেয়ে নিচ্ছে তো কফিতে ক্যাফেন থাকার জন্য কিন্তু আমরা রেস্টলেস ফিল করছি এই কারণে আমরা ভালোভাবে ঘুমাতে পারছি না এর বাইরে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা যে এই ম্যাটারগুলোকে যদি আমরা মেনটেন নাও করি এনভারনমেন্ট একটা প্রপারলি ক্রিয়েট নাও করি অফকোর্স লাউড মিউজিক আমরা ঘুমাতে পারবো না মাইল্ড মিউজিক আমরা ঘুমাতে পারবো মাইল্ড মিউজিক আমরা শুনতে পারি কিন্তু এই সবের থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা হেলদি স্লিপিং হ্যাবিট ডেভেলপ করা এইটা হচ্ছে মেনলি একটা স্লিপিং টাইম এবং ওয়াকিং টাইমকে ফিক্স করা এবং কন্টিনিউয়াসলি লাগাতার অ্যাটলিস্ট দু মাস ধরে সেই জিনিসটাকে করে যাওয়া প্র্যাকটিস যাতে করে এটা হ্যাবিট ফর্ম করে যায় অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার টাইমেতে তোমার যাই প্রবলেম হোক শুয়ে পড়া এবং সেই পার্টিকুলার টাইমেতে শুয়ে পড়ার পরে তুমি যদি তারপরে তিন 
তো তুমি যখন প্রাথমিক অবস্থাতে উঠতে পারবে না কষ্ট হবে তাও তোমায় কষ্ট করে উঠতে হবে বা তোমাকে এগারোটার সময় শুয়ে পড়তে হবে মানে শুয়েই পড়তে হবে তারপরে তুমি ঘুমাতে না পারলেও তোমাকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে এই রকম হ্যাবিট হলে তোমার বডি যে হ্যাবিটটাতে এতদিন ছিল না সেই হ্যাবিটটায় ফিরতে তার টাইম লাগবে এবং এই প্র্যাকটিসটা করার মাধ্যমে তুমি কিন্তু এটা একটা হ্যাবিট করতে পারবে তো এই রকমভাবে যদি তুমি একটা গুড রুটিন মেনটেন করো ফর স্লিপিং তাহলে কিন্তু অবশ্যই খুব অল্প সময়ের মধ্যে ম্যাক্সিমাম হয়তো দু মাসের মধ্যে তুমি কিন্তু একটা সুন্দর স্লিপিং হ্যাবিট ডেভেলপ করতে পারবে তিন নম্বর যে প্রবলেমটাকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম যেটা কারণ হতে পারে আমাদের এই এক্সেসিভ ডে টাইম স্লিপিং এর বা স্লিপিনেস এর সেটা হতে পারে বোর্ডাম ইন আওয়ার অ্যাক্টিভিটি অফ স্টাডিজ এখানে স্টাডিজ বলছে তার রিজন হচ্ছে যদিও প্রদীপ খুব ডিটেলে বলেনি প্রবলেমটাকে নিয়ে কিন্তু ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে প্রদীপ যখন পড়তে বসছে বিশেষ করে তখনই তার বোর্ড লাগছে এবং সে ঘুমিয়ে পড়ছে বা তার ঘুম এসে যাচ্ছে তো এটা মেনলি বোর্ডাম থেকে আসে আমরা যে কাজটা পছন্দ করি না সেই কাজটা যদি আমরা করতে যাই তখন কিন্তু আমাদের বোর্ড লাগে এবং বোর্ড যখন লাগে তখন কিন্তু আমরা আমাদের অ্যাটেনশনটাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি অনেক ক্ষেত্রেই মাইন্ড এরকমভাবে নিজেদেরকে বোঝায় মানে আমাদের বায়োলজিকে বোঝায় যে এইটা খুব কঠিন কাজ চ্যালেঞ্জিং কাজ আমি ফেস করতে চাইছি না সো লেটস এস্কেপ এবং ঘুমিয়ে পড়াটাকে একটা এস্কেপ হিসেবে মানুষ কিন্তু দেখতে থাকে মানুষের সাইকোলজি এরকম ভাবে কাজ করে তাই আমাদের যদি বোর্ড লাগে পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু আমাদের পড়তে শুরু ভালো লাগবে না তাই নয় আমাদের মনে হবে অন্য কিছু কাজ করি বা ঘুমিয়ে পড়ি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে পড়াটা কিন্তু একটু কঠিন কারণ এটা ইমিজিয়েট রিওয়ার্ডিং একটা জিনিস নয় অর্থাৎ তুমি এক্ষুনি পড়লে এবং রাতারাতি কোনো রিওয়ার্ড পেয়ে গেলে সেটা নয় পড়াশোনা করার জন্য যে অ্যাটিটিউড লাগে সেটা হচ্ছে ডিলেট গ্র্যাটিফিকেশন প্র্যাকটিস করতে হয় আমি সেপারেট একটা ভিডিও করার মাধ্যমে তোমাদের বোঝাবো যে ডিলেট গ্র্যাটিফিকেশন জিনিসটা কিভাবে প্র্যাকটিস করবে বাট এই মোমেন্টে বোঝাতে পারি যে যখন তুমি নিজের সাইকোলজি এটা বোঝাতে পারবে যে তুমি আজকে যে কাজটা করছো তার রেজাল্ট পেতে তোমার দেরি হবে কিন্তু রেজাল্ট অনেক বড় রেজাল্ট হবে অনেক ভালো রেজাল্ট হবে তখন এটাকে ডিলেট গ্র্যাটিফিকেশন বলে অর্থাৎ টুডেস পেন টুমারোজ গেন এই জিনিসটা যদি আমরা নিজেদেরকে বোঝাতে পারি এবং ডিলেট গ্র্যাটিফিকেশন প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে অবশ্যই কিন্তু পড়াশোনাটার মধ্যে থেকে যে রিওয়ার্ডটা যদিও আজকে আসবে না দেরিতে আসবে তোমরা যখন এক্সামটা ক্লিয়ার করবে তখন আসবে কিন্তু এইটা কিন্তু তোমাদের মধ্যে একটা এক্সাইটমেন্ট তৈরি করতে পারে এর বাইরেও কিন্তু আমরা ইমিজিয়েট রিওয়ার্ডিং এর ব্যবস্থা করতে পারি যেমন ফর এক্সাম্পল আমাদের যদি খুব বোর লাগে পড়তে আমরা এরকম নিজেদেরকে টার্গেট দিতে পারি যে আমরা আজকে এই পার্টিকুলার চ্যাপ্টারটাকে শেষ করব এবং চ্যাপ্টারটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমার যে কাজটা করতে ভালো লাগে সেটা আমি আধ ঘন্টার জন্য করব কারণ হয়তো গান গাইতে ভালো লাগে কারণ গিটার বাজাতে ভালো লাগে কারণ ফটোগ্রাফি ভালো লাগে কারণ টিভি দেখতে ভালো লাগে তো আমরা যদি নিজেদেরকে ইমিডিয়েটলি রিওয়ার্ড দেওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি করি তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে একটা পারপাস থাকবে এবং পারপাস নিয়ে যখন আমরা পড়াশোনা করবো যে এই চ্যাপ্টারটা এন্ড যত তাড়াতাড়ি করবো তত তাড়াতাড়ি আমি ওই কাজটা করতে পারবো দ্যাট উড বি দ্য রিওয়ার্ড তাহলে কিন্তু ইজিলি আমাদের কাছে পড়াশোনার ম্যাটারটা এক্সাইটিং হয়ে উঠবে এবং আমাদের বোর্ড লাগবে না আর পড়তে অর্থাৎ পড়াশোনার মধ্যে একটা পারপাস খুঁজে বের করতে হবে রিওয়ার্ড খুঁজে বের করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি এই বোর্ডামটাকে দূর করতে পারবো পড়াশোনার মধ্যে থেকে যখন তুমি এক্সামটা ক্লিয়ার করার কথা ভাবছো ভেবে পড়ছো এবং সেটা সুদূর প্রসারী একটা প্ল্যান হয়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে তোমার মনে হতে পারে আজকে পড়তে ভালো লাগছে না কালকে পড়ে আমি মেক করে দেবো এর থেকে প্রোক্যাস্টিনেশন শুরু হয় অর্থাৎ তুমি কাজটাকে ঠেলতে থাকছো পরে করবে বলে আলটিমেটলি কাজের প্রচুর বোঝা তৈরি হয়ে যায় হিউজ ব্যাকলগ যেটাকে হ্যান্ডেল করা যায় না তাই তোমাদেরকে প্রত্যেক দিনের পড়াটা প্রত্যেক দিনই পড়তে হবে এবং তোমাদেরকে ইমিডিয়েট রিওয়ার্ডের জন্য অল্প টাইমেতে ভাগ করে নিতে পারো যাতে করে ফোকাস বেশিক্ষণ তোমাদের ধরে রাখতে না হয় যেমন এক ঘন্টা পড়বো পরে পনেরো মিনিটে ব্রেক নেবো এরকম করতে পারো এবং তোমরা নিজেদেরকে ওই ব্রেক টাইমেতে রিওয়ার্ড দিতে পারো অর্থাৎ তোমার চকলেট খেতে ভালো লাগে তুমি এই পার্টিকুলার চ্যাপ্টারটা শেষ করতে পারলে চকলেট খাবে এরকমভাবে যদি তুমি নিজেকে রিওয়ার্ড দিতে পারো ইনস্ট্যান্টলি তাহলে ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন হবে এবং তোমার পড়তে ভালো লাগবে এর বাইরেও তুমি যদি একটা পারপাস তৈরি করতে পারো মানে তুমি যেমন ফর এক্সাম্পল কিছু পড়ার আগে তুমি এরকম একটা অ্যাটিটিউড ডেভেলপ করতে পারো যেটা আমি জানি না জানার জন্য পড়ব বা এটা পড়ার পরে আমি কতটা মনে রাখতে পারি একবার চেক করে দেখবো আদৌ কি আমার মেমোরি খুব স্ট্রং এই ধরনের যদি পারপাস নিজে তুমি ক্রিয়েট করতে পারো তাহলে অবশ্যই পড়াশোনাটা এক্সাইটিং হয়ে উঠবে এবং তোমার বোর্ড লাগবে না যারা এই ভিডিওটা দেখছো অথচ পড়াশোনার সাথে রিলেট করতে পারছো না তাদের জন্য বলবো তোমরা যে কাজই করো যে কাজটা যতটাই বোরিং হোক এটা যদি তোমার প্রফেশনাল ফিল্ডের কাজ হয় য
থার্ড কজ অফ ইডিএস হিসাবে আমরা দেখেছিলাম যেটা সেটা হচ্ছে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি অর্থাৎ পুষ্টির অভাব এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা বায়োলজিক্যাল রিজন যার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দিনের দিকে কিন্তু টায়ার্ড ফিল করি দিনের দিকে টায়ার্ড ফিল করি তার রিজন হচ্ছে দিনের দিকেই আমাদেরকে বেশি ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল ওয়েতে অ্যাক্টিভ থাকতে হয় এবং কাজকর্ম করতে হয় এবং চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয় আমরা যদি বায়োলজিক্যালি ফিট না হই অটোমেটিক্যালি আমরা কিন্তু রেডি থাকবো না ফর দ্য চ্যালেঞ্জেস সেই কারণে এই প্রবলেমটা হয় এবং আমরা খাবার যখন খাই আমরা যেহেতু তার নিউট্রিশনাল ভ্যালু নিয়ে খুব একটা বেশি বদার নয় তাই আমরা জানি स्लिपिनेस क्या कर তাই আমাদেরকে এই ডেফিসিয়েন্সিগুলোকে ফুলফিল করতে হবে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যখন কিছু খাচ্ছি তার মধ্যে এই নিউট্রিশিয়াস ভ্যালুগুলো আছে সো দ্যাট দিনের দিকে আমরা অনেক এনার্জেটিক থাকি এবং ইজিলি আমরা লাইফের প্রবলেমগুলোকে হ্যান্ডেল করতে পারি ভিটামিন ডি এর সোর্স হচ্ছে সানরে সানলাইট মানে সূর্যের আলো আমরা যদি সূর্যের আলোকে আমাদের বেয়ার স্কিনেতে পড়তে দিই তাহলে কিন্তু ভিটামিন ডি আমরা তার থেকে পাচ্ছি এর বাইরেও বেশ কিছু খাবার থেকে পাওয়া যায় যেমন ফ্যাটি ফিশ থেকে পাওয়া যায় সি ফুড থেকে পাওয়া যায় এর বাইরে সয়া মিল্ক থেকে পাওয়া যায় অরেঞ্জ জুস থেকে পাওয়া যায় এবং এগ ইয়ল অর্থাৎ আমরা ডিমের কুসুম থেকে কিন্তু ভিটামিন ডি পাচ্ছি এই খাবারগুলোকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা অ্যাডিকুয়েট পরিমাণে খাচ্ছি এবং আমরা কিন্তু সানরেতেও মিনিমাম নিচের বডি এক্সপোজ করছি কারণ সানরে থেকে আমরা কিন্তু অনেকটা ভিটামিন ডি পাচ্ছি ভিটামিন বি টুয়েলভ এর অভাবের জন্য কিন্তু এই প্রবলেম হয় তাই ভিটামিন বি টুয়েলভ এর অভাব কাটানোর জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে ডিম খেতে হবে আমাদেরকে ভেজিটেবলস খেতে হবে অর্থাৎ গ্রিন ভেজিটেবল মধ্যে আমরা ভিটামিন বি টুয়েলভ পাচ্ছি ডিমের মধ্যে পাচ্ছি আমরা লো ফ্যাট মিল্কের ভিতরে কিন্তু পাচ্ছি চিকেন লিভারের মধ্যে পাচ্ছি তো এই সমস্ত খাবারগুলো থেকে আমরা ভিটামিন বি টুয়েলভ নিতে পারি আয়রন নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমাদের খুব একটা ফেভারেট জিনিসের ভিতরে আয়রন আছে সেটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা ইগনোর করে যাই সেটা হচ্ছে চকলেট যদিও বেশি চকলেট খাওয়াটা রেকমেন্ডেড নয় এই ক্ষেত্রে কারণ চকলেটেতে ক্যাফেন থাকে সেটা কিন্তু আমাদের মধ্যে রেসলেসনেস তৈরি করতে পারে রাত্রের দিকে আমরা কিন্তু ঘুমাতে পারবো না খুব ভালোভাবে যদি বেশি চকলেট খাই তাই খুব অল্প পরিমাণে চকলেট খাওয়া যেতে পারে এর বাইরে আমরা কিন্তু পালং শাক থেকে অর্থাৎ যেটাকে স্পিনাচ বলে সেখান থেকে কিন্তু আমরা আয়রন পাচ্ছি আয়রনের আর একটা খুব ভালো সোর্স ইনফ্যাক্ট এখান থেকে আমরা আয়রন শুধু নয় পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামও পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ব্রকলি ব্রকলি এখন মোটামুটি সমস্ত সবজি মার্কেটেতেই অ্যাভেলেবেল তো ব্রকলি খাওয়া যেতে পারে এখান থেকে আমরা আয়রন যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছি এর বাইরে চিকেন লিভার রেড মিট বা পাম্পকিন সিড যেগুলো তার থেকেও কিন্তু আমরা আয়রন যথেষ্ট পরিমাণে পাবো পটাসিয়াম কিন্তু অনেক জায়গা থেকে পাই যেগুলো আমরা নর্মালি দৈনন্দিন জীবনে দেখি যেমন কলা থেকে অর্থাৎ বানানা আমরা কিন্তু কিউকাম্বার থেকে পাচ্ছি শশা থেকে পাচ্ছি এর বাইরে আমি ব্রকালি অলরেডি মেনশন করেছি ব্রকালি থেকে পাচ্ছি এর বাইরেও যদি আমরা পটাসিয়াম নিতে চাই তাহলে আমাদেরকে মাশরুম খেতে হবে অরেঞ্জ খেতে হবে এবং ডেটস অর্থাৎ খেজুর খেতে হবে ম্যাগনেসিয়াম পাচ্ছি আমরা ক্যাবেজ থেকে অর্থাৎ বাঁধাকপি ব্রকালি থেকে পাচ্ছি সি ফুড থেকে পাচ্ছি এর বাইরে আমরা গ্রিন ভেজিটেবল অর্থাৎ শাক সবজি থেকে পাচ্ছি এবং আমরা ব্রকালি থেকে পাচ্ছি তাই এই সমস্ত খাবারগুলো যদি আমরা আমাদের ডায়েটে রাখতে পারি এগুলো রাখা খুব একটা কঠিন নয় কারণ আমি বেছে বেছে মোটামুটি সেই নামগুলোই বলেছি যেগুলো সব কটা মার্কেটেতেই অ্যাভেলেবেল এগুলো রিচ ইন আয়রন পটাসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম এর বাইরে আমরা ভিটামিন বি টুয়েলভ অ্যান্ড ভিটামিন ডি পাচ্ছি এইগুলো কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব সুন্দর লেভেলে এনার্জি জেনারেট করতে পারে খুব ন্যাচারাল ওয়েতে এবং আমরা ইজিলি কিন্তু সারা দিনেতে খুব ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারি ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি হেলদি এবং অ্যাক্টিভ থাকতে পারি অনেকেই এইগুলো না খেয়ে ট্রাই করে বিভিন্ন ধরনের সাপ্লিমেন্ট সাপ্লিমেন্ট আমি বলবো যে ডাক্তারের রেকমেন্ডেশনে খাওয়াটাই ভালো কারণ অনেক সাপ্লিমেন্ট सप्लीमेंट द्वारा न 
তাই এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন সম্পূর্ণভাবে এবং তোমরা যদি এই ওপিনিয়নটা মেনে খাওয়ার চেষ্টা করো সেটা কিন্তু তোমরা নিজেদের রিস্কে খাবে তোমরা নিজেরা চিন্তা ভাবনা করে খাও নেক্সট কজ অফ ইডিএস হিসেবে আমরা যেটা উল্লেখ করেছিলাম সেটা হচ্ছে স্ট্রেস এক্সেসিভ স্ট্রেসের জন্য কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা প্রচন্ড রকম ট্যাড ফিল করি দিনের দিকে এবং আমরা কিন্তু দিনের বেলা পারফর্ম করতে পারি না এবং এই চিন্তাতে রাত্রেবেলা আমাদের ঘুমও চলে যায় রাত্রে আমরা ভালোভাবে ঘুমাতে পারি না স্ট্রেস হচ্ছে আমাদের বায়োলজিক্যাল এবং সাইকোলজিক্যাল রেসপন্স টুয়ার্ডস এ সিচুয়েশন বা টুয়ার্ডস এ প্রেশার অর্থাৎ যখন আমরা কোনো প্রেশারে পড়ছি তখন আমাদের বায়োলজি এবং সাইকোলজি কীরকমভাবে রেসপন্ড করছে এই পার্টিকুলার সিচুয়েশনের প্রতি সেটাকেই বলা হয় স্ট্রেস তাই স্ট্রেসটার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আমাদের যে রেসপন্স বা আমাদের যে এক্সপ্রেশন টুয়ার্ডস এ পার্টিকুলার সিচুয়েশন সেটাকে যদি আমরা মডিউলেট করতে পারি আমরা যদি ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটাকে বিবেচনা করতে পারি এবং সুস্থভাবে নিজেকে হ্যান্ডেল করতে পারি তাহলে কিন্তু স্ট্রেস অনেকটাই কমানো যায় তাই স্ট্রেসটাকে যত সম্ভব কম রাখার চেষ্টা করতে হবে স্ট্রেসকে কম রাখার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই যখন আমরা খুব স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে আসি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে কিন্তু একটা লেস স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন থাকা দরকার অনেক ক্ষেত্রে আমরা ব্রেক নিতে পারি কোনো স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন পড়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা পরে ব্যাপারটাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আমরা রেসপন্ড করতে পারি এবং স্ট্রেস কমানোর জন্য অবশ্যই আমরা কিন্তু লাইট মিউজিক শুনতে পারি বা আমরা একা বসে লজিক্যালি চিন্তা ভাবনা করে স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনটার প্রতি কীরকম রেসপন্ড করা উচিত এইটাকে আমরা ভেবে ডিসাইড করতে পারি এরকমভাবে স্ট্রেসকে হ্যান্ডেল করতে হবে আর এক্সাম স্ট্রেস যেটা আছে সেটা থাকবে তোমাকে এটা বুঝতে হবে নিজের মাইন্ডকে এটাই বোঝাতে হবে এবং রেডি করতে হবে এটা বলে যে এক্সাম স্ট্রেস থাকবে যত পরীক্ষার কাছে এগিয়ে যাবে তত বেশি স্ট্রেস থাকবে এই স্ট্রেসটা থেকে বেরোনোর একটাই উপায় সেটা হচ্ছে পার্টিকুলারলি যে এক্সামটা দিচ্ছ সেই এক্সামটার ওপরে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নলেজ রাখো এক্সামটাকে ক্র্যাক করতে গেলে যে যে সাবজেক্টগুলোকে কভার করতে হবে সেগুলোকে টাইমে কভার করো এবং প্রচুর পরিমাণে মক টেস্ট দাও দেওয়ার মাধ্যমে তুমি কিন্তু কনফিডেন্ট থাকতে পারবে যে তুমি এক্সামটাতে অ্যাপিয়ার করতে চলেছো সাকসেসফুল হওয়ার জন্য তাই স্ট্রেস অনেক কম হবে তাই এক কথায় যদি স্ট্রেসে বিশেষ করে এক্সাম স্ট্রেসের কথা যদি আমরা ভাবি এক কথায় এইটার সলিউশন হচ্ছে প্ল্যানিং যদি তুমি পুরো তোমার হাতে যে টাইমটা আছে সেই টাইমটাকে টাইম ফ্রেমের আন্ডারে প্ল্যান করতে পারো যে এই টাইম থেকে এই টাইমের মধ্যে আমি এটা করবো এরকমভাবে সারাটা দিনকে প্ল্যান করতে পারো ইনফ্যাক্ট তাহলে কিন্তু তুমি এক্সাম স্ট্রেসটাকে খুব ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারবে উইদাউট প্ল্যানিং যখন তুমি আগাবে তোমার স্ট্রেস বাড়তে থাকবে কারণ তুমি জানো না এক্স্যাক্টলি পরীক্ষার আগে কোন দিনে তো তোমার সিলেবাস কমপ্লিট হবে আদৌ হবে কি না তাই উইদাউট প্ল্যানিং তুমি যখন এক্সাম দিতে চাইছো তখন কিন্তু তুমি স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে তো পড়বেই এটা জেনেই নাও সেই কারণে প্ল্যানিং করো আগে থেকে এবং রিটার্ন প্ল্যান তৈরি করো তার মাধ্যমেই তুমি কিন্তু স্ট্রেসকে হ্যান্ডেল করতে পারবে বিশেষ করে এক্সাম স্ট্রেস নেক্সট যে কজটা ইডিএস এর ব্যাপারে আমি বলেছিলাম সেটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি অ্যাংজাইটি হচ্ছে আমাদের ফিউচারের সম্বন্ধে চিন্তা করা বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করা এটাকে অ্যাংজাইটি বলা হয় মেনলি তো ফিউচার আনসার্টেন এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে ফিউচারকে নিয়ে প্ল্যানিং ছাড়া অন্য কোনো পারপাসে কিন্তু ভাবার দরকার নেই এক্সামটাতে তুমি পাস করবে কি করবে না সেটা এক্সামের রেজাল্ট যেদিন বেরোবে সেদিনই জানতে পারবে নিজেকে লজিক্যালি এটাই বোঝাও যে যে ফিউচারটা আনসার্টেন সেই ফিউচারটাকে নিয়ে ভাববো না এক্সামটাতে পাস করার গ্যারেন্টি তখনই তুমি পাবে যখন তুমি আজকে ভালোভাবে এক্সামটার জন্য প্রিপেয়ার হবে তাই ইউটিলাইজ দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ফিউচার যেটা ইজ ইয়ে টু কাম আদৌ আসবে কি আসবে না ইনফ্যাক্ট সেটাই জানি না আমরা তাই আনসার্টেন কোনো কিছুকে নিয়ে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই আপার্ট ফ্রম প্ল্যানিং তাই আমি বারবার করে বলি ফিউচারের কথা তখনই ভাবো যখন তুমি ফিউচার প্ল্যানিং করবে এর বাইরে অন্য কোনো কারণে তো কিন্তু ফিউচারকে নিয়ে ভেবো না তাই অ্যাংজাইটি কমানোর একটাই রাস্তা ফিউচারকে নিয়ে আননেসেসারি চিন্তা ভাবনা না করা বিশেষ করে নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা না করা নেক্সট যে কজটাকে নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন প্রচন্ড একটা বাজে জিনিস এবং এটার অবশ্যই অনেক ক্ষেত্রেই মেডিসিনাল হেল্প দরকার হয় অনেক ক্ষেত্রেই যখন ডিপ্রেশন ক্রনিক লেভেলে চলে যায় কম বেশি ডিপ্রেশন নিয়ে খুব একটা চিন্তা করবে না বরঞ্চ অ্যাটিটিউডটাকে পজিটিভ রাখার চেষ্টা করো তাহলে দেখবে ডিপ্রেশনকে তুমি হ্যান্ডেল করতে পারছো ডিপ্রেশন মেনলি স্টার্ট হয় কিন্তু অ্যাংজাইটি অ্যান্ড স্ট্রেস থেকে অর্থাৎ আগের যে দুটো পয়েন্ট নিয়ে আমি আলোচনা করলাম অ্যাংজাইটি স্ট্রেস এই দুটো জিনিস যে শুধুমাত্র তোমার রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে এবং দিনের দিকে তোমাকে টায়ার্ড করে দিচ্ছে তাই নয় তোমার মধ্যে কিন্তু একটা ডিপ্রেশন তৈরি করার চান্স ক্রিয়েট করছে তাই ডিপ্রেশনটা ক্রিয়েট করা বন্ধ করার জন্য যাতে করে ক্রিয়েটেড না হয় এইটা যদি তোমরা করতে চাও তাহলে অ্যাংজাইটি এবং স্ট্রেসকে আগে হ্যান্ডেল করতে হবে ডিপ্রেশন এমন একটা বলা যেতে পারে
অথবা আমরা দুটো মিলের মাঝখানে যখন হিউজ গ্যাপ মেনটেন করছি যখন আমরা দুটো মিলের মাঝখানে হিউজ গ্যাপ মেনটেন করছি অথবা কোনো মিল স্কিপ করে দিচ্ছি তখন আমাদের বডিতে যে ব্লাড আছে সেই ব্লাডের গ্লুকোজ লেভেল কিন্তু অটোমেটিক্যালি ডাউন হয়ে যাচ্ছে যেটা এনার্জির একটা সোর্স এবং আমাদের কিন্তু এনার্জিও ডাউন হয়ে যাচ্ছে আমাদের পারফরমেন্সটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি হ্যাম্পার্ড হবে আমাদের যখন এনার্জি ডাউন হয়ে যাবে এবং আমরা কিন্তু শুয়ে পড়ার বা ঘুমিয়ে পড়ার একটা টেন্ডেন্সি দেখাবো তাই আমাদেরকে কোনো মিল স্কিপ করা চলবে না এটা মনে রাখতে হবে যে ব্রেকফাস্ট যেটাকে আমরা সব থেকে কম ইম্পর্টেন্স দিই এটা অ্যাকচুয়ালি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা মিল কারণ সারাটা দিন তুমি স্টার্ট করছো যে মিলটা দিয়ে সেটা হচ্ছে ব্রেকফাস্ট এবং ব্রেকফাস্টে তুমি যদি রিচ খাবার দাবার না খাও এবং যথেষ্ট পরিমাণে বেশি পরিমাণে না খাও তাহলে সারা দিনেতে কিন্তু তুমি ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারবে না তাই ব্রেকফাস্ট টাইমেতে করো এবং যথেষ্ট ভালো খাবার সেখানেতে খাও অবশ্যই সকালের ব্রেকফাস্টে চেষ্টা করো ফ্রুটস রাখার জন্য কারণ ফ্রুট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করবে এবং ডিটক্সিফাই করবে তোমার বডিকে এবং এর সাথে হেলদি খাবার রাখো ব্রেকফাস্টেতে এর বাইরে তুমি যদি দুপুরের মিল বা রাতের মিল স্কিপ করে দেওয়ার কথা ভাবো ডায়েটিং করার জন্য এটা করো না কারণ এটা আমাদের ভুল ধারণা যে মিল স্কিপ করে দিলে আমরা বেসিক্যালি প্রপার ওয়েতে ডায়েটিং করছি এটা কিন্তু ডায়েটিং প্রপারলি হচ্ছে না ডায়েটিং মানে হচ্ছে তোমার মিলটার মধ্যে তুমি বেশ কিছু চেঞ্জ আনবে বা তোমার ইটিং হ্যাবিটের মধ্যে চেঞ্জ আনবে তুমি কিন্তু ডায়েটিং মানে মিল বন্ধ করে দেওয়া এবং না খেয়ে থাকা স্লিম হওয়ার জন্য এটা নয় যেটা অনেকের মধ্যে ছেলে বা মেয়েদের মধ্যে এখন প্রবণত দেখা যায় যে তারা ভালো ফিগার মেনটেন করার জন্য ডায়েটিং করবে ডায়েটিং করা ইজ নট ইকাল টু মিল স্কিপ করে দেওয়া এর বাইরে যখন তুমি দুটো মিলের মধ্যে অনেক বেশি গ্যাপ রাখছো তখন কিন্তু এই গ্লুকোজ লেভেল ডাউন হচ্ছে তোমার ব্লাডেতে তাই দুটো মিলের মধ্যে অনেক বেশি যদি গ্যাপ থাকে সেখানে কিন্তু মিনিমাম কিছু স্ন্যাক্স খাওয়ার মাধ্যমে তুমি কিন্তু নিজের এনার্জি লেভেলটাকে একটা অ্যাভারেজ লেভেলে ধরে রাখতে পারবে দুটো মিলের মধ্যে যদি দু ঘন্টা বা তার বেশি গ্যাপ হয় চেষ্টা করবে এর মধ্যে ফ্রুট খাওয়ার কারণ খাবার খাওয়ার পরে পরেই ফ্রুট বা আগেই সঙ্গে সঙ্গে ফ্রুট খেয়ে নেওয়াটা উচিত নয় মিনিমাম গ্যাপ মেনটেন করতে হয় দু ঘন্টা বা তার বেশি তাই তোমরা যখন ফ্রুট চুজ করছো অবশ্যই চুজ করো সেই ধরনের ফ্রুট যেগুলো কিন্তু তোমাদের ওই নিউট্রিশনাল ডেপ ফুলফিল করতে পারে আর মিলের মধ্যে কি থাকবে এইটা চুজ করার সময় অবশ্যই চুজ করো সেইগুলো যেগুলো আমি অলরেডি মেনশন করেছি যেগুলো তোমাদের নিউট্রিশনাল ঘাটতিকেও পূরণ করবে তাহলে প্রদীপের প্রশ্নটা উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা বেসিক্যালি যে পাঠটাকে নিয়ে ডিল করলাম এতক্ষণ পর্যন্ত সেটাতে আমরা দেখলাম যে আটটা মেন কারণেতে আমাদের মধ্যে কিন্তু দিনের দিকে টায়ার্ড হয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে এবং দিনের দিকে ঘুমিয়ে পড়ার একটা টেন্ডেন্সি দেখা যায় তাই প্রদীপ তোমাকে বলবো এবং বাকি স্টুডেন্ট যারা এই প্রবলেম ফেস করছো তাদেরকে বলবো যে এই আটটা প্রবলেমের মধ্যে থেকে কোন প্রবলেমটা তোমার হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে সেটাকে লোকেট করাটা খুব তাড়াতাড়ি জরুরি সেটাকে লোকেট করো একটা বা একাধিক প্রবলেমের কারণেতে তোমাদের মধ্যে এই ইডিএস অর্থাৎ এক্সেসিভ ডে টাইম স্লিপিনেস কাজ করতে পারে এর বাইরে আমরা দেখলাম যে এর সলিউশন কি এই প্রবলেমগুলোকে কিভাবে হ্যান্ডেল করব তাও ফাইনাল সলিউশন ভিডিওটা শেষ করার আগে আমরা কুইকলি দেখে নেব নাম্বার ওয়ান প্র্যাকটিস গুড স্লিপ হ্যাবিট অ্যাট নাইট অর্থাৎ একটা বেড টাইম ফিক্স করো এতটা সময় ঘুমাবে এবং এতটা সময় উঠবে গুড স্লিপ হ্যাবিট ইজ ইকাল টু মেনটেনিং আ প্রপার রুটিন দু নম্বর লেটস নট মেক দ্য স্টাডি বোরিং স্টাডির ক্ষেত্রে ইনস্ট্যান্ট রিওয়ার্ড আনো এবং একই সাথে ডিলেট গ্র্যাটিফিকেশনটাও প্র্যাকটিস করতে থাকো একই সাথে পারপাস খুঁজে বের করো যে সাবজেক্টটা পড়ছো সেই সাবজেক্টটার পিছনে নাম্বার থ্রি ড্রিঙ্ক অ্যাডিকুয়েট ওয়াটার অ্যান্ড হ্যাভ অ্যাডিকুয়েট ফুড সারাদিন যদি আমরা জল ভালোভাবে খাই তাহলে কিন্তু আমাদের বডির অনেক প্রবলেম সলভ হয়ে যায় আমরা এটা জানি এবং ফুডের ক্ষেত্রে অবশ্যই রিচ ডায়েট চুজ করো যেগুলো বেসিক্যালি ভিটামিন ডি ভিটামিন বি টুয়েলভ পটাশিয়াম ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়রনের দ্বারা রিচ ফোর্থ পয়েন্ট এক্সারসাইজ লিটল বিট মিনিমাম এক্সারসাইজ করার মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের বডিকে খুব সুন্দর রাখতে পারবো এবং আমাদের বডি এনার্জেটিক থাকবে ফিট থাকবে যদি এক্সারসাইজ তোমার দ্বারা পসিবল না হয় কোনো কারণে অ্যাটলিস্ট দশ থেকে পনেরো মিনিট হাঁটার চেষ্টা করো ব্রিস্ক ওয়াকিং ক্যান হেল্প ইউ আর লট ফিফথ চুজ আ গুড স্টাডি এনভারনমেন্ট অর্থাৎ তুমি যে এনভারনমেন্টে পড়াশোনা করছো সেই এনভারনমেন্টটাকে এনার্জেটিক রাখার জন্য পজিটিভ রাখার জন্য তুমি কিন্তু একটা সেক্লুরেড প্লেস চুজ করো যেখানে তুমি পড়াশোনা করবে তোমার টেবিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখো ক্লামজি রেখো না সুন্দর কিছু বইয়ের ডিসপ্লে রাখো যেগুলো তোমার মধ্যে একটা মোটিভেশন ক্রিয়েট করবে যে এই বইগুলো তুমি পড়ে ফেলেছো বা পড়তে চলেছো এইভাবে তুমি যদি করতে পারো তাহলে অবশ্যই কিন্তু তোমার পড়াশোনার যে এক্সপিরিয়েন্স এটা অনেক বেশি কিন্তু এনার্জেটিক হবে এবং অনেক বেশি এক্সাইটিং হবে নাম্বার সিক্স তোমার বড
and maintain a positive outlook towards life at a positive attitude maintain karo dekhbe positivity tomar biology ke as well as tomar psychology ke positively dominate korbe ebong life e successful hote tomader help korbe i thank you very much for your time